தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் டுட்டோரியல் டெக் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம இபி பில்ல வந்து எப்படி ஆன்லைனில் பே பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் இது வரைக்கும் தமிழ் டுட்டோரியல் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கூகுளில் போயிட்டு டிஎன்இபின்றத சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாக்கூட ஃபஸ்ட்டே வரும் அதனுடைய வெப்சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்இபி நெட் டாட் ஓஆர்ஜி எந்த வெப்சைட் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி கன்சியூமர் நம்பருன்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த கன்சியூமர் நம்பரை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு சர்வீஸ் நம்பர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் இருந்தால் கன்சியூமர் நம்பரை வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ யுவர் சர்வீஸ் நம்பர்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணதும் இங்கே ரீஜைன் கோடுன்னு இருக்கும் இதில் உங்களுடைய ரீஜைன் என்னன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரீஜைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க அடுத்து உங்களுடைய செக்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உங்களுடைய ஊர் என்னவோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது உங்களுடைய ஊர் தான் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுடைய சர்வீஸ் நம்பரை வந்து இங்கே என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க சர்வீஸ் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கீழே கேபிச்சா வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க கேபிச்சை என்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதில் கன்சியூமர் நம்பர்னு இருக்கும் அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து ஹோம்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பில்லிங் சர்வீஸில் ஆன்லைன் பில் பேமெண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நியூ யூசர்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நியூ அப்ளிகேஷன் சர்வீஸ் நம்பர்னு இருக்கும் இதில் வந்து நியூ சர்வீஸ் கனெக்ஷன் அப்ளிகேஷன் நம்பர் எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் நம்பர் நியூ சர்வீஸ் கனெக்ஷன்னா நியூவாக வந்து சர்வீஸ் கனெக்ஷன் வாங்கணுனாக்கலாம் நியூ இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷனில் வந்து பில் வந்து அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணணுனாக்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் நம்பர் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்டர் கீழே வந்து ரீஜைன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய ரீஜன் என்னவோ அதை இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் நம்பர் இப்போ வந்து கன்சியூமர் நம்பர் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதை வந்து இங்கே கொடுக்கணும் வித்தவுட் ரீஜைன் கோட் ரீஜைன் கோடு இல்லாமல் வந்து உங்களுடைய கன்சியூமர் நம்பர் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ கொடுத்துட்டு செக் டீட்டெயில்ஸ்னு இருக்கும் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வரும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுனால கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கன்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியது வரும் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நேம் அப்புறம் லாஸ்ட் நேம் உங்களுடைய மெயில் ஐடி யூசர் நேம் வந்து உங்களுடைய கன்சியூமர் நம்பர் தான் உங்களுடைய யூசர் நேம் அடுத்து வந்து பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ரீ டைப் பாஸ்வேர்டுன்றது மறுபடியும் பாஸ்வேர்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் அடுத்து உங்களுடைய ஜெண்டர் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸை வந்து கொடுத்துக்கோங்க உங்களுடைய ஆக்குபேஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய அட்ரஸ் உங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு பின்கோடு ஸ்டேட்டு உங்களுடைய கண்ட்ரி அப்புறம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இங்கே லேண்ட்லைன் நம்பர் கொடுத்தா கொடுக்கலாம் இல்லை நேரில் விட்டுடலாம் கொடுத்துட்டு இந்த கேபிச்சை வந்து என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தோன்னாக்கல உங்களுடைய ஐடி வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கன்சியூமர் நம்பர் தான் உங்களுடைய யூசர் நேம் ஸோ யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துட்டு லாகின் பண்ணிக்கோங்க லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதில் பில் அமௌண்ட் எவ்வளோ டியூ டேட் என்னன்றது இதில் வரும் ஸோ இப்போ வந்து பில் வந்து பே பண்ணதுனால பில் அமௌண்ட் எதுவும் இல்லை இங்கே வந்து பே அட்வான்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் சப்போஸ் பில் வந்து பே பண்ணுன்னாக்கல இங்கே பில் அமௌண்ட்டும் டியூ டேட்டும் இருக்கும் இங்கே பேன்றது இருக்கும் ஆல்ரெடி பில் பே பண்ணதுனால இங்கே இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் பே அட்வான்ஸ் உங்களுடைய பில் வந்து அட்வான்ஸாக வந்து பே பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பே அட்வான்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பில் பே பண்ணுறதும் இதே மாதிரி தான் வரும் 
ஸோ அட்வான்ஸ் அமௌ அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு பே அட்வான்ஸ்ன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கனாக்கலாம் பேமெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்னு இருக்கும் நெட் பேங்கிங் இன்னொன்று டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து ஒவ்வொரு பேங்க்ஸ்லேயும் சார்ஜஸ் எவ்வளோன்றது போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிங்கனாக்கலாம் கனரா பேங்க் டெபிட் கார்டுனாக்கலாம் பேங்க் சார்ஜஸ் வந்து அஞ்சு ரூபாயிலேருந்து பத்து ரூபா பிடிப்பாங்க அதே மாதிரி இந்தியன் பேங்க்னாக்கில் அதே மாதிரி அஞ்சு டு பத்து ஐஓபினாலும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக பே பண்ணுனாக்கில் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் ஒரு சில பேங்க்ஸுக்கு வந்து அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியது வரும் ஸோ எது ஃப்ரீயாக அந்த பேங்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஸோ டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பேன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கன்ஃபார்ம் பேன்றதை கிளிக் பண்ணதும் டைரெக்டாக உங்களுடைய இந்தியன் பேங்க் நெட் பேங்கிங்குள்ளே போயிடும் நீங்கள் அதை லாகின் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் பண்ணிங்கனாக்கில் பேமெண்ட் ஆகிரும் உடனே பில் ஜென்ரேட் ஆயிரும் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாக்கில் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ